Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat. Angielski dla seniorów. Part 47. 47. Jak może starsza pani pamięta, prosiłem, żeby powtórzyć sobie materiał i dobra wiadomość jest taka, no, że po prostu coraz więcej mamy słownictwa i coraz więcej zwrotów. Jednak coraz mniej będziemy mieli czasu, żeby to wszystko sobie powtórzyć w naszych krótkich przygodach. Więc coraz bardziej będę polegać na tym, że starsza pani sobie dobrze materiał powtarza, żeby nowa jednostka już była zrozumiała. No więc teraz spójrzmy sobie na to zdjęcie i które z wyrażeń najbardziej pasuje. Early, on time, late. No więc ponieważ Zdzisiu jest jeszcze malutki i nie potrzebuje się golić, więc jest wcześnie albo za wcześnie, czyli early. Early. A tutaj, które wyrażenie będzie bardziej odpowiednie? Our flight is on time czy delayed? Our flight is delayed. Our flight is delayed. I słówko sure już poznaliśmy i ono oznacza między innymi pewien, pewna. Więc I am sure oznacza jestem pewien. I teraz często, ale niekoniecznie dodaje się słowo that, szerokie e. That. I znowu te h i to będzie dźwięczne. That. Więc nie that, tylko that. I teraz jestem pewien, że jesteś głodny, to będzie I am sure that you are hungry. Albo Omija się to w ogóle z that i mówi się I am sure you are hungry. I po angielsku jest to poprawne. Nam Polakom brakuje tego, że. Więc that pełni tą funkcję tego, że. Powtórzmy samo to słówko dwa razy. That. That. A teraz powiedzmy jestem pewien, że. I am sure that. I am sure that. No to powiedzmy jestem pewien że jesteśmy spóźnieni. Patrzymy na dole, mamy ten y, wyrażenie to. I am sure that we are late. Albo I am sure we are late. Jestem pewien, że jestem na czas punktualnie. I am sure that I am on time. Albo I am sure I'm on time. Jestem pewien, że nasz lot jest opóźniony. I am sure that our flight is delayed. Albo I am sure our flight is delayed. I powiedzieć jestem pewien, że jesteście, albo jesteś, albo pan jest, pani jest. Tutaj z kontekstu nie wiemy. Potrzebujemy więcej informacji, więc nie wiadomo jak przetłumaczyć. No powiedzmy, że jesteś. Jestem pewien, że jesteś z Polski. I am sure that you are from Poland. Albo I am sure You are from Poland. I już więcej nie będę mówić, żeby przyciskać guziczek przerwy, bo to już wiemy. No i za każdym razem zastanawiamy się. Jestem pewien, że jesteś bardzo głodny. I am sure that you are very hungry. Albo I am sure you are very hungry. I teraz cudzoziemcy czasami są kompletnie zdziwieni, że nie mogą płacić inną walutą w Polsce, więc powiemy, jestem pewien, że potrzebujecie polskich pieniędzy tam. Słówko tam zawsze na koniec. Jestem pewien, że potrzebujecie tam polskich pieniędzy. I am sure that you need Polish money there. I am sure... You need Polish money there. Jestem pewien, że ubikacja jest tam. I am sure that the restroom is there. Jeszcze raz pomału, bo dużo tych ty, e, th jest. I am sure that the restroom is there. 
Jeszcze raz te TH ćwiczymy. I am sure that the restroom is there. No a teraz opuszczamy to that. I am sure the restroom is there. A teraz jak powiedzieć, czy jesteś pewien? I wiadomo, że odwracamy podmiot z czasownikiem tu by, być. Ale czasami pomocne jest, szczególnie dla początkujących, najpierw powiedzieć sobie to zdanie w formie oznajmującej. Czyli żeby stworzyć pytanie, najpierw powiem sobie, jesteś pewien, że... Jak to powiedzieć? You are sure that the restroom is there. Albo you are sure the restroom is there. No to teraz jak zapytać się, czy jesteś pewien? Are you sure? Are you sure? Widzimy, odwracamy podmiot z czasownikiem. I wbrew temu, co widzimy na filmach, większość ludzi w Stanach Zjednoczonych jest bardzo nieśmiała i przegrzeczna. Więc jak jest na przykład taki tłok i ta pani tu chce przejść i my ją przepuszczamy, dajemy jej znak ręką, to ona stanie na środku i będzie, bardzo zdarza się to często w Stanach Zjednoczonych, będzie się szczególnie kobiety pytała, are you sure, czy ja jestem pewien, że ją przepuszczam? Więc blokuje drogę, już wszyscy czekamy, a ona jeszcze się ze mną tutaj kokosi. Już czasami chce się wrzeszczeć, przechodź kobieto, no przechodź już wreszcie. Ale nie trzeba się uśmiechnąć, jeszcze raz zachęcić. Więc jak ona się pyta wtedy? Are you sure? Are you sure? No to jak powiedzieć, czy jesteś pewien, że ubikacja jest tam? Are you sure that the restroom is there? Albo Are you sure the restroom is there? A jak zapytać, jesteś pewien, że mamy czas? Are you sure that we have time? Are you sure we have time? A jak zapytać, czy jesteś pewien, że to twój portfel? Are you sure that this is your wallet? Albo Are you sure this is your wallet? Powtórzmy jeszcze raz, bo mamy te, te H. Are you sure that this is your wallet? Are you sure that this is your wallet? A teraz pytajmy się, jesteś pewien, że potrzebujemy euro? Are you sure that we need euros? Are you sure we need euros? A teraz zapytajmy się, czy jesteś pewien, że to już koniec? Are you sure that this is the end? Jeszcze raz TTH. Are you sure that this is the end? No, opuśćmy teraz to that. Are you sure this is the end? A teraz uwaga, jak zapytać, czy jesteś pewien, że to jest twoja torba, a nie moja? Are you sure that this is your bag and not mine? Are you sure that this is your bag and not mine? Opuśćmy that. Are you sure this is your bag and not mine? Are you sure this is your bag and not mine? A teraz uwaga. Czy jesteś pewien, że koniec już jest blisko? Katastrofa czy koniec świata? Are you sure that the end is near? Are you sure that the end is near? Opuśćmy that. Are you sure the end is near? Are you sure the end is near? A teraz jak powiedzieć? Czy jesteś pewien, że to jest koniec kolejki? Are you sure that this is the end of the line? 
Are you sure that this is the end of the line? Opuść mi that. Are you sure this is the end of the line? Are you sure this is the end of the line? A w Wielkiej Brytanii, jak się zapytamy o to samo. Are you sure that this is the end of the queue? Opuśćmy that. Are you sure this is the end of the queue? A jak zapytać się, czy jesteś pewien, że to jest nasz lot? Are you sure that this is our flight? Opuśćmy that. Are you sure this is our flight? A jak zapytać, czy jesteś pewien, że nasz lot jest na czas? Are you sure that our flight is on time? Albo Are you sure our flight is on time? No to pamiętamy, że part to jest część. To przeczytajmy sobie, z jakich części trzeba powtórzyć materiał. From part 41 to part 47. From part 41 to part 47. The end. The end.